உலகம் வைக்க உண்பாதம் உணர்ந்து பல புகழ் பாலினுள் உண்ணாம மோதியே வெள்ளை பாலினுள் நெய்யிருக்கும் மையினை பிள்ளை பாலகனுக்கும் முறைப்பா ஞானமே மற்றடியார் இன்னைக்கு நம்ம தெய்வத்தின் குரல் பார்க்க போறோம் போன தடவை ஒரு மாசம் ஆயிடுச்சு தெய்வத்தின் குரல் போட்டு கடைசியாக வர்ண தர்மத்தை என்ன அப்படின்னு காஞ்சி பிரிவு சொல்றத கம்ப்ளீட்டா வந்து சொல்லியாச்சு காஞ்சி பிரிவு சொன்னது காஞ்சி பிரிவு சொன்னதுங்கிறனால நான் ஏற்றுக்கலன்னு இல்லை நான் முழுமையாக ஏற்றுக்கிட்டேன் அந்த கருத்துக்கள் எல்லாத்தையும் அதனால தான் நான் சொல்றேன் இப்போ இன்னைக்கு இந்த ஜாதி அப்படிங்கிற கட்டமைப்பு ஒரு மிகப்பெரிய சமூக அநாகரிகம் அப்படின்னு இந்த பகுத்தறிவாளிகள் அப்புறம் வந்து இந்த காலத்தில் இருக்கக்கூடிய படித்த மேதைகள்லாம் சொல்றதுக்காக காரணம் இந்து மதத்தை பழிக்கிறதுக்கான காரணம் யார் இந்த சமூகத்தை கெடுத்த பொறுப்பாளி யார் அப்படின்னா பிராமணன் தான் அப்படின்னு சொல்லி காஞ்சி பெரியவர் ரொம்ப தெளிவாக சொல்ற அதை நான் முழுமையாக ஏற்றுக்கிறேன் இப்போ அந்த காலத்தில் யுகாந்திர யுகாந்திரமாக வளர்த்து வந்த ஆத்ம ஷேயஸ் தேச கஷேமம் லோகக்ஷேமம் இது அனைத்தையுமே கெடுத்த பொறுப்பு யாருக்கு போய் சேருது அப்படின்னா பிராமணன் தான் போய் சேருது அப்படின்னு இத்தனை கடுமையான வார்த்தைகளால் காஞ்சி பெரியவர் பிராமணர்கள் பொறுப்பாளி ஏன் இதை சொல்றாங்க சும்மா வந்து எதுக்கிட்டாலும் வந்து எல்லாரும் பிராமணன் சொல்றது இந்த காலத்துல ஒரு இதாகி போச்சு இல்ல எல்லாரும் பிராமணன் சொல்லுவோம் அவன் எதுவும் கேட்க மாட்டானே அதனாலதான் அவர் சொல்றாருன்னு நம்ம நினைச்சு அவர் அதுக்கு சொல்ற எடுத்துக்காட்டுகள் நடைமுறை அதெல்லாம் எடுத்துக்காட்டு கிடையாது நடைமுறையில் நடந்ததை அவர் சொல்றாரு இப்போ அந்த காலத்துல எல்லாரும் பார்த்தீங்கன்னா பிராமணன் செய்யறது கரெக்டா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த வேலையெல்லாம் செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க அவன் பண்ற தர்ம காரியங்கள் கரெக்டா இருக்கிறதுனால அதை அவங்களும் ஃபாலோ பண்ணாங்க இப்போ இவன் என்ன பண்ணிட்டான் அப்படின்னா பணத்தாசை அவனுக்கு வந்துருச்சு ஆனால் என்ன பண்ண அப்படின்னா இங்க இருந்து கொண்டு அவனுடைய தர்ம காரியங்களை பண்ணோம் யாக யஜ்யம் பண்ணோம் நேற்றுக்கு ஒரு லாஸ்ட் சொன்ன வீடியோல கூட சொன்ன மாதிரி அவனுக்கு ஆறு தொழில் இருக்கு அதெல்லாம் அவன் பண்ணிட்டு ஆத்ம சேயஸ் தேச கஷேமம் லோக கஷேமத்துக்கு அவன் எல்லாம் செய்யணும்னு சொல்லி ஆனா அவன் அதை செய்யறத விட்டுட்டான் என்னைக்கு பிராமணன் பணத்தை தேடி போக ஆரம்பிச்சாலும் அன்னைக்கு சமூகம் கெட ஆரம்பித்தது வார்த்தை செய்கிறார் தானும் கெட்டு சந்திர புஷ்கரணியும் கெடுத்த கதையாக பிராமணர்கள் தன் தர்மத்தையும் விட்டார்கள் இவனை பார்த்து மற்றவனும் அவன் தர்மத்தையும் விட்டான் அது வந்து சாதாரண ஆள் சொல்ல காஞ்சி மகா பெரியவர் சொல்றாரு எப்படி அப்படின்னா இவன் என்ன போச்சு அப்படின்னா இங்க வந்து ஒரு பத்து ரூபா ரெண்டு ரூபா கிடைச்சிருந்தது இந்த கிராமத்துல இருக்க வரைக்கும் அவனுக்கு அந்த வேலை எல்லாம் பண்ணி அந்த இதுக்கெல்லாம் போய் கிடைச்சது இப்ப என்ன ஆகி போச்சு படிக்கணும் படிச்சுனாலே அப்புறம் பிகாம் எம் காம் எம்ஏ ஹானர்ஸ் பிஏ ஹானர்ஸ் இதெல்லாம் படிச்சு என்ன பண்ண அப்படின்னா அங்கேயே ஒரு ஸ்கூல்ல இருந்து வேலைக்கு சேர்ந்து சேர்ந்துனா சம்பளம் கம்மியா வந்தது வெள்ளக்கார ஆட்சிக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் பட்டணத்துக்கு போனா ஐம்பது ரூபா சம்பளம் கிடைக்குதுன்னு சொல்லி பட்டணத்துக்கு போனா சரி அங்கேயாவது வந்து இங்கே கிராமத்தில் இருந்த வரைக்கும் அவன் திருகால சந்தி பண்ணிட்டு இருந்தான் அப்படின்னா அவன் பட்டணத்துக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் ரெண்டு காலம் தான் அவனால் சந்தி பண்ண முடியுது வேற எந்த காரணமும் அவனால் பண்ண முடியல வேற எந்த கர்மாவும் அவனால் பண்ண முடியல சரி இது வரைக்கும் ஒழுங்காக இருக்கு பரவாயில்ல ஏதாவது கண்டினியூ ஆகட்டும் அப்படின்னு நினைச்சா டெல்லியில் வந்து நூறு ரூபா சம்பளம் கிடைக்குதுன்னு ஒன்று டெல்லிக்கு போயிட்டான் இது கூட பிரச்சனை இல்லை டெல்லியில் போனதுக்கு அப்புறம் ரெண்டு வேலை பண்ணக்கூடிய கர்மா ஒரு வேலை தான் ஆகிப்போச்சு சரி அதுக்கப்புறம் நியூயார்க்ல வந்து ஆயிரம் ரூபா சம்பளம் அங்க போக ஆரம்பிச்சா கண்டம் விட்டு கண்டம் தாண்டி போனா அனைத்து கர்மாக்களும் வெள்ளக்காரனோட சேர்ந்துகிட்டு இவனும் பேண்ட் சட்டை எல்லாம் மாட்டிக்கிட்டு தன்னை ஒரு பெரிய நாகரீகக்காரம் போல கான்பூட் பண்ண ஆரம்பிச்சா அப்படின்னு காஞ்சி பிரிவர் ரொம்ப அழகா சொல்றாரு அது பண்ணது மட்டும் இல்லாம எல்லாத்திலும் நம்ம உயர்ந்தவன் அப்படின்னு எப்படி வந்துட்டோம் நமக்கு வேதமும் தெரியும் நமக்கு வந்து இப்படி இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கையும் தெரியும் வெள்ளக்காரனோட பேசவும் தெரியும்னு தனக்குள்ள ஒரு ஒரு இதை அவனே மாயை மாதிரி உனக்கு கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டு நாகரீகத்தில் தன்னை உயர்ந்தவன் போல காட்டிக்கிட்டானே தவிர எல்லாத்திலையும் அவன் எல்லாரையும் கெடுத்ததுக்கான பொறுப்பு அவன் தான் வரவே கிடைக்கிறார் சரி அப்படி நம்ம வந்து காஞ்சி பிரிவர் சொல்றது படிச்சாரு ஆனா அவன் அதுலயும் மேல தானே வந்திருக்கான் இப்போ ஆங்கிலேட்ட வேலைக்கு போறான் அப்படின்னா குமாஸ்தா வேலைக்கு போறான்னா டகடகான சம்பளம் மேல வந்து ஒரு பெரிய மேனேஜர் லெவலுக்கு வந்துடுறானே அப்ப அவன் தனித்தனமா இருக்குதான் நடத்தும் அதையே நம்ம அமைச்சு வைக்கணும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருது அதுக்கு அவர் சொல்றார் காஞ்சிபுரம் பதில் சொல்றார் நீங்க இப்படி கேட்பீங்கன்னு தெரியும் அதனால அவரே பதில் சொல்றார் இப்போ முன்னாடி நமக்கு இருந்த முன்னோர்கள் செய்த பலன் இருக்கு இல்லையா அது வந்து இவனுக்கு இந்த அளவு வரைக்கும் வர்றதுக்கான இப்ப அதுக்கு அதோட உபாயங்கள்லாம் அவங்க பண்ணிட்டு போயிருக்காங்க அப்படிங்கிற அதுக்கு எடுத்துக்காட்டு எப்படி சொல்றார் அப்படின்னா அதாவது சைக்கிள் நம்ம வேகமா மிதிக்கிறோம் மிதிச்சுட்டு கடலை விட்டாச்சு வச்சுக்கோங்க அந்த
லா படித்தான் எம்பிபிஎஸ் படித்தான் எல்லா துறைகளையும் அவனே போய் போய் அடுத்தவனுடைய தர்மத்தையும் இவனே எடுத்து எனக்குத்தான் எல்லா தெரியும்னு சொன்ன பொழுதுதான் மற்றவர்களுக்கும் இவனை பார்த்து பொறாமை ஏற்பட்டது அன்னைக்கு வரைக்கும் சொல்லிட்டு இருந்தான் பிராமணம் செஞ்சா செஞ்ச சரியா இருக்கும் பிராமணம் சொல்ற தர்மம் கரெக்டு அவன் சொன்னா சரியா இருக்குன்னு சொன்னவன் இன்னைக்கு என்ன நினைக்கிறான் அப்படின்னா அவன் மட்டும் ஏன் அப்படி வரான் நானும் வருவேன் நானும் லாயரா வரேன் நானும் எங்கேயும் பேச வரேன் அவன் தர்மத்தையும் விட்டா வெளிநாடு வந்துட்டான் பட்டணத்தை வந்துட்டான் அவனோட தர்மத்தையும் நம்மளால பண்ண முடியாம போச்சு இதைத்தான் சொல்லுகிறார் காஞ்சி பெரியவர் தான் தானும் கெட்டு சந்திரபுஷ்கனையும் கெட்டவன் இந்த பிராமணன் தான் இது உண்மைதான் இதுல நான் வந்து கம்ப்ளீட்டா ஏத்துக்கிற அந்த விஷயத்த இப்போ நீங்க பிராமணுக்கு உரிய தர்மம்னு இருக்கு சத்திரியனுக்கு உரிய தர்மம்னு இருக்கு நாலு வருணத்தாருக்கும் உரிய தர்மம்னு இருக்கும் பொழுது அதை நீங்க கடைபிடிக்கணும் அப்படின்னு தலையாய தர்மத்தை கடைபிடிக்க வேண்டியவன் யார் தர்மத்துக்கு ராஜா யார் அப்படின்னா பிராமணர் ராஜாவே வந்து ராஜ்யத்தை தலையில ஆக்குனதாக காஞ்சி பெரியவர் சொல்றார் ராஜா ஒழுங்கா இருந்தா மக்கள் ஒழுங்கா இருக்கும் ராஜா தர்மத்தை விட்டுனா மக்களும் செயலிச்சிட்டாங்க காஞ்சி பெரியவர் அத்தனை எளிமையாக சொல்றார் சரி பிராமணன் என்னதான் செய்யணும் நீங்க இதுக்கு மேலே என்ன செய்யணும் இவ்வளவு தூரம் நீங்க படிச்சாச்சு சரி இப்ப என்ன செய்யணும் முடிவு வச்சிருங்க அப்படின்னு கேட்டோம்னா காஞ்சி பெரியவர் சொல்றார் இப்போ நீங்க இருக்கிற இந்த லௌகீக வாழ்க்கையிலிருந்து நீங்க திரும்பியும் வேத ரட்சணம் பண்ணணும் என்ன சுவாமி இதெல்லாம் நடக்கக்கூடிய விஷயமா நாங்கள்லாம் வந்து பேன் செட் எல்லாம் போட்டு குழந்தைங்கள்லாம் வந்து சிபிஎஸ்சி ஸ்கூலு அப்புறம் இன்டர்நேஷனல் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்கூல்னு சேர்த்துட்டு இருக்கோம் சிடிஎஸ்சில் இப்போ தான் என் பையனுக்கு வந்து எக்ஸிகூட்டிவ் வந்து சீனியர் மேனேஜர் அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் மேனேஜர் எடுக்கே போகிறான் திருப்பி அவனுக்கு வந்து கிராப்பை வச்சுட்டு நீங்கள் வேலை படிக்க சொல்லலை அப்படின்னா நீங்கள் முடியாதுன்னு சொல்லுவேல் ஆனால் அதுதான் உண்மைன்னு ஏற்றுக்கோங்கிற காஞ்சி பெரியவர் உங்களால் அது முடியாது இனிமேல் அதை திருப்ப முடியாது உங்களை மாற்ற முடியாது ஆனால் அதுதான் உண்மை அட்லீஸ்ட் நீங்கள் செய்யாட்டியும் உங்களுடைய தலைமுறையாவது வேத ரட்சணம் பண்ணுவதற்கு திருப்புங்கள் காட்சி தெரியும் உங்களால் முடியாது நீங்கள் வந்து எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போயிட்டீங்க நீங்கள் ஆனால் இனிமேல் உங்களுக்கு வந்து மன்னிப்பே கிடையாது இனிமே என் வாழ்க்கையில் என்ன நடந்தாலும் அதுக்கு நீங்களே பொறுப்பேற்று வந்தோம் இறைவனை கூட சொல்லாதீங்க என்ற அந்த அளவுக்கு காஞ்சி பெரியார் அந்த புத்தகத்தை படிக்கும்போது கோவப்படுறார் பயமாக இருக்குது அடுத்த வரி படிக்கும்போது இன்னும் எப்படி திட்டுறாரு அவர் அப்படின்னு அவர் திட்டலை அவர் ஆதங்கத்தை சொல்கிறார் அதாவது நம்ம அவர் மத குரு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது குருவுக்கான சிஷியர்கள் இருக்காங்களா நம்ம பார்க்கணும் குருக்கள் வந்து எப்பவுமே ஞான குருக்கள் எப்பவுமே வந்துடுவாங்க ஆனால் அவர்களுக்கான சிஷியர்கள் கிடைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் சிஷியனுக்கு குரு கிடைக்கிறது ஈஸி ஆனால் குருவுக்கு சிஷியன் கிடைக்கிறது ரொம்ப 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 கஷ்டம் அதைத்தான் அந்த ஆதங்கத்தை தான் காஞ்சி பெரியவர் சொல்கிறார் இப்போ பிராமணன் வந்து தர்மத்தை செய்யணும் தர்மத்தை செய்யலை சரி இப்போ நீங்கள் என்ன சொல்கிறீர் சுவாமின்னு கேட்டால் அவர் வேதரட்சணம் பண்ண சொல்கிறார் வேதரட்சணம் பண்ண முடியல ஆனால் இந்த காலத்திலையும் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நண்பர் பெரிய கம்பெனியில் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தார் அவர் வந்து வேலையை விட்டுட்டு ஜோகோங்கிற கம்மல வேலை செஞ்சு இருந்தால் வேலையை விட்டுட்டு இன்றைக்கி வந்து காஞ்சிபுரத்தில் அவரே தனக்கு வந்து நாலு பசு வச்சுட்டு அவருக்கு ஒரு குழந்தையெல்லாம் இருக்குது அவர் வந்து தனக்கான தர்மத்தை மூணு கால சந்தி பண்ணுறார் பிரமிக்கம் பண்ணுறார் அவருக்கான அவகாசனம் பண்ணுறார் எல்லாம் பண்ணுறார் காஞ்சி மடத்துலேருந்து அவர் ஐயாயிரம் மாதம் கொடுக்குறாங்க அவருக்கான பணத்தனம் அங்கங்கே தேடி கொடுக்கணும்னு வச்சுக்கோமேன் அப்படி பண்ணுறவங்களும் இருக்கா சரி ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒன்று ஒன்றே ஒன்று தான் எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இப்போது இந்த பிராமணன் வந்து வெள்ளக்காரன் வந்துட்டான் அதனால் தர்மத்தை விட்டுட்டான் அப்படின்னா அதுக்கப்புறமும் அவன் வெள்ளக்காரன்கிட்ட என்ன இவனுக்கு பிடிச்சிது அப்படின்னா அவன் கொண்டு வந்த புது சயின்ஸு அப்புறம் மிஷின் டெக்னாலஜியை பார்த்தான் அது தனக்கு வேணும்னு நினச்சா அப்புறம் வந்து இந்த உடம்பு வந்து அந்த இன்றைக்குமே அப்படி தான் அந்த மாதிரி ஒரு கம்ஃபர்டபுள் ஜோனுக்குள்ளே போய் இருக்கிற மாதிரி அவன் உணர்ந்தான் அவர் ஏசி வந்தது ரயில் வந்தது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வர வர அவனுக்கு இது பிடிச்சி போச்சு இதில் மயங்கினான் அவன் இதில் வந்து உடல் இன்பத்துக்கு என்றைக்குமே ஆளாக கூடாத ஒரு ஆள் யாருன்னா பிராமணன் தான் அவனுக்காக தான் விரத நெய்கிரிகள்லாம் இருக்குது மாம்சம் சாப்பிடக்கூடாதுங்கிறதுலாம் ரொம்ப அழுத்தமாக சொல்லப்பட்டது பிராமணன் தான் சத்திரிகள் பிராமணம் சத்திரிகள் வந்து மாம்சம் சாப்பிடலாம் அவனுக்கு பிரச்சனை கிடையாது மது பிடிக்கலாம் பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் பிராமணனுக்கு அது சொல்லப்படலை இப்போ சத்திரிகள் வந்து போர் புரியணும் அவன் போய் போர் நடத்தணும் அப்பவே அவன் தயிர் சாதம் சாப்பிட்டு தான் வேலைக்கு ஆகும் ஆனா பிராமணனுக்கு புத்தினால வேலை அவனுக்கு உடல் நாள வேலை பிராமணனுக்கு புத்தினால வேலை அதனால என்ன செஞ்சா விரதம் எல்லாம் இவனுக்கு வச்சான் முன்னோர்கள் வந்து முட்டால் கிடையாது கரெக்டா தான் வச்சிருக்காங்க விரத கர்மாக்கள் எல்லாம் இவனுக்கு தான் வச்சாங்க இவனுக்கு உடம்புல வந்து ஒரு பிடிப்பு வந்துட கூடாது அது வந்துருச்சுன்னா இவனை வந்து இந்த உடல் பசியோ அல்லது நாக்குல ருசியோ அதி
எங்க பணம் அதிகமா கிடைக்குமோ அங்க முதல்ல போற ஆள் யார் அப்படின்னா பிராமணன் தான் கிராமத்துல இருந்தா பட்டணத்துக்கு வந்தா டெல்லிக்கு போனா நியூயார்க்கு போனா இது நான் சொல்லல இது வந்து கேட்கறதுக்கு சிரிப்பா இருந்தாலும் காஞ்சிபுரியுடைய கோபம் முதல்லாம் நம்ம மதிக்கணும் காஞ்சிபுரியுடைய கோபம் முதல்லாம் இப்போ காஞ்சிபுரம் வந்து நம் தலைமுறையாவது இப்போ திருத்தங்கள் தயவு செய்து அவர்களாவது இனிமே வந்து ஆத்ம சேயசோட தேசத்தின் பக்தியோட தேச ரட்சணம் அப்புறம் வந்து லோக ரட்சணம் எல்லாம் அவன் பண்ணணும் அப்படின்னு காஞ்சிபுரம் சொல்றாரு சார் என்ன எப்ப பார்த்தாலும் வேத வேதங்கிற வேதத்துல அப்படி என்ன இருக்கு குயவன் வந்து பானை செய்யறான் அந்த பானை எல்லாம் அவன் தண்ணி ஊற்றி வச்சுக்கிறான் தயிர் எடுத்து வச்சுக்கிறான் வேற ஏதோ உபயோகத்துக்கு யூஸ் பண்றான் சரி அப்புறம் வந்து துணி நெய்கிறவன் வந்து துணி தெரிஞ்சுக்கிறான் அவன் போட்டுக்கிறான் மானத்தை காப்பாத்திக்கிறான் நாலு பேருக்கு அதை வைக்கிறான் அதனால அவனுக்கு ஒரு பொருள் கிடைக்கிறது அவனுடைய வாழ்க்கையில துணினால அவனுக்கு பயன்படுறது வேதம் என்ன பயன்படுறது வேதத்தினால என்ன புரோஜனம் நாலு காசு புரோஜனம் இருக்கா வேதத்தை நான் எப்படி பயன்படுத்தணும் வேதம் ஒரு சப்தம் சப்தம் வந்து ஏற்ற இறக்கங்கள் ஒளி அமைப்பு இதெல்லாம் ஓகேங்க இதெல்லாம் சயின்ஸ் சொல்றது தான் சவுண்டில் இருந்து தான் வந்து உலகமே உருவாச்சு நான் ஒத்துக்கிறேன் சில அதிர்வுகள்னால தான் உருவாச்சு ஒத்துக்கிறேன் ஆனால் நீ சொல்ற சயின்ஸ் சொல்றதும் வேதம் சொல்றதும் ஒன்னா வேதம் எதுக்கு ரட்சிக்கப்படணும் முதல்ல சொல்லுங்க எல்லாத்தையும் நீங்க வந்து பழிக்கிறீங்க பிராமண வேலைக்கு போகக்கூடாதுங்கிறீங்க பிராமண சம்பாதிக்க கூடாதுங்கிறீங்க பிராமணன் வந்து தன்னுடைய அவன் பண்ணக்கூடிய காரியத்துக்கு ரூபா இவ்வளோன்னு சொல்லி வாங்கக்கூடாதுங்கிறீங்க என்னதான் பண்ணணும் எல்லாத்தையும் காரணம் பிராமணன் சொல்லியாச்சு நீங்க திரும்பி வர முடியாது நீங்க ஆல்ரெடி கம்ஃபர்ட் ஜோனுக்கு போயிட்டு உடல் சுகத்திற்காக லௌகீக வாழ்க்கையில போயாச்சு ஆனா இப்ப நீங்க திரும்ப இங்க வரணும் அப்படின்னா உங்களால முடியாது உங்க தலைமுறையை திருப்புங்க இதெல்லாம் சொல்றீங்க இல்லையா ஆனா செய்யறதுனால என்ன பலன் வேதத்தை நிஜமாவே ரட்சிக்கணுமா வேண்டாமா அப்படின்னு நம்ம வந்து அடுத்த எபிசோட்ல பார்க்கலாம் ஏன்னா அதை பத்தி காஞ்சிபுரியோ ரொம்ப டீட்டெயிலா சொல்லியிருக்கார் ஜனகோ தேவ சகல தயாலோ நாம் இத்த தத்தா தயத்துவம் ஜனதா ஷேயோ பூயா சகல ஜனானாம் ஷேயோ பூயா சகல ஜனானாம் நன்றி வணக்கம்